ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాస్ట్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను బిషపతి జూన్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాటి వివిధ దినపత్రికలు వచ్చినటువంటి అంశాన్ని కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇందులో మొదటి అంశము తొలిసారిగా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ మానవ సహిత యాత్రని చేసింది అనమాట అది సో మే ముప్పై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా కెనడీ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుండి స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థ ఫాల్కన్ నైన్ అనే రాకెట్ ద్వారా ఇద్దరు వ్యోమోగామిల్ని పంపింది ఆ సంవత్సరటువంటి స్పేస్ షటిల్ ని ఆ సంవత్సరటువంటి ఒక దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే క్రూ డ్రాగర్ అంటే ఫాల్కన్ నైన్ ద్వారా ఎవరైతే ఇద్దరు వ్యోమోగాములు ఉన్నారో ఆ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం క్రూ డ్రాగన్ గా పిలుస్తాం ఒక స్పేస్ షటిల్ సో ఇది వాళ్ళు పంతొమ్మిది గంటలు ప్రయాణం తర్వాత వారు ఐఎస్ఎస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ సో అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్లడం జరిగింది సో వాళ్ళు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఈ యాత్ర విజయవంతంగా ఉంటుందని మనం భావించవచ్చు అనమాట సో కావాలని కోరుకుందాం సో తొలిసారిగా ప్రైవేట్ సంస్థ మానవ సైత యాత్ర చేసింది ఏ సంస్థ చేసింది అంటాడు అది ఏ సంస్థ అంటే స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థ సో స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థను రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన వారు ఎలన్ మాస్క్ అని ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకోసం ఇలాంటి ప్రయోగం చేయడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం కాబట్టి ఎలన్ మాస్ సో ఎలన్ మాస్క్ అనే వారు స్పేస్ ఎక్స్ అనే ఒక ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశోధన కేంద్రం ప్రారంభించడం దీని ద్వారా పాల్కన్ నైన్ అనే రాకెట్ ద్వారా ఇలా క్రూ డ్రాగన్ ద్వారా స్పేస్ షటిల్ ద్వారా ఇద్దరు వ్యోమోగాములు అంతరిక్షంలో పంపించడం జరిగింది సో వారి పేరు ఏంటంటే బాబు బెహం ఖాన్ బాబు బెహం ఖాన్ తర్వాత ఇంకొకరు డోహర్లీ సో నేమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో బాబు బెహం ఖాన్ అండ్ డోహర్లీ దిస్ టూ ఆస్టోనాట్స్ అనమాట వెన్ టు ది స్పేస్ వాళ్ళు స్పేస్ లోకి వెళ్ళడం జరిగింది క్రూ డ్రాగన్ ద్వారా స్పేస్ షటిల్ ద్వారా పంపించినటువంటి అంతరిక్ష సంస్థ పేరు ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ స్పేస్ ఎక్స్ దీన్ని ప్రారంభించిన వారు ఎవరండి ఎలన్ మాస్క్ ఎలన్ మాస్క్ అనే వారు ప్రారంభించడం జరిగింది మరి దీనికి సపోర్ట్ చేసిన వారు ఎవరంటే అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ వారు దీనికి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది నాసా అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా అంట నాసా అనగా నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గా పిలుస్తాం సో జిమ్ బ్రిడర్స్టైన్ దీనికి ప్రజెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉన్నాడు సో నాసా ప్రెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఎవరండి జిమ్ బ్రిడర్స్టైన్ ఉన్నారు సో నాసా అంటే ఇది నార్త్ అమెరికా కాకుండా ఎలా చదవాలని నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అనాలి నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఇది స్పేస్ ఎక్స్ లాంటి సమాచార అంతరిక్ష పరిజ్ఞాన విషయంలో ఇంపార్టెంట్ చెప్పవచ్చు ఇంకొకటి హెచ్ఎస్బిసి అంటాం హాంకై హాంకాంగ్ షాంగై బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ అని పిలుస్తాం సో హెచ్ఎస్బిసి దీని ప్రధాన కార్యాలయము లండన్ లో ఉంటుంది సో హెచ్ఎస్బిసి గ్రూప్ కి మొత్తానికి ఆ హెచ్ఎస్బిసి సంబంధించిన గ్రూప్ కి హెడ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అంటే వ్యూహకర్తల్లో వ్యూహకర్తల్లో హెడ్ అంటే తన యొక్క బ్యాంకింగ్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఎలా స్ప్రెడ్ చేయాలి వాటి సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్స్ ని అంటే కార్యకలాపాలని సో హెచ్ఎస్బిసి గ్రూప్ స్ట్రాటజీ చూసుకుంటారు అనమాట హెడ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఆ వ్యక్తి చూసుకుంటాడు ఒక పోస్ట్ ఒక డిజిగ్నేషన్ సో హెచ్ఎస్బిసి వ్యూహకర్తగా చెప్పొచ్చు అంటే లేదా వ్యూహ విభాగానికి అతిపతిగా చెప్పొచ్చు సో హెచ్ఎస్బి హెచ్ఎస్బిసి కి వ్యూహ విభాగానికి వ్యూహ విభాగానికి అధిపతికి ఎవరిని ఎదురు కావడం జరిగిందంటే భారత సంతతికి చెందినటువంటి చిరా బార్వా అంటే బ్రిటన్ లోని భారత సంతతికి చెందినటువంటి చిరా బార్వా నియమితులు కావడం జరిగింది సో భారతీయులు ప్రవాస భారతీయులు భారత సంతతి వ్యక్తులు ఇలా ప్రపంచంలో వివిధ సంస్థల్లో ఇలా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి సో ఇది హెచ్ఎస్బిసి అనమాట దాని ప్రధాన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ లండన్ సో మరో అంశం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ అంటారు అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే తీసుకునే ఫుడ్ ఎలా సేఫ్టీగా ఉందా స్టాండర్డ్ ఉందా దాని నాణ్యత ప్రమాణాలు ఉన్నాయా భద్రతంగా ఉందా లేదా ఇలాంటి విషయాలపైన చూసుకునే ఒక సంస్థ ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ మరొకసారి ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సిఓ అంటారు సిఓ అనగా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా నియమితులైన వారు అరుణ్ సింగాల్ సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి నూతన సిఓ గా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా ఎవరిని నియమించిందండి అరుణ్ సింగాల్ నియమించింది సో ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఆహార నాణ్యత ప్రమాణాలని రూపొందిస్తుంది అనమాట సో మరి ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇటీవల భారతదేశంలో నాణ్యమైన ఫుడ్ తీసుకోవాలనే విషయం పైన ఒక అవగాహన కల్పించడానికి ఒక ప
బాలీవుడ్ నటి అయినటువంటి రాజు కుమార్ రావు నియమితులు కావడం జరిగింది ఎఫ్ ఎస్ఎస్ఏఐ లేదా ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కి నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈట్ రైట్ మూమెంట్ కి ప్రచారకర్త ఎవరండి రాజు కుమార్ రావు నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం సోడార్ ఎస్ఓడిఆర్ సోడార్ అనే కార్యక్రమం ఇది గూగుల్ అనే సంస్థ ప్రారంభించింది సో మరి ఏంటి ఈ సోడార్ అనే కార్యక్రమం అంటే సో ప్రస్తుతం కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి ఉధృతి కారణంగా సో మరి కరోనా మహమ్మారిపై మనం ఒక రాకుండా చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి మాస్కులు ధరించడం ఎంత అవసరమో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం అంతే అవసరం అండ్ శానిటైజర్స్ ని వాడడం కూడా అంతే అవసరం ఉన్న పరిస్థితి ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సో వీటిపైన అవగాహన కల్పించండి పర్టికులర్ గా సోషల్ డిస్టెన్స్ గురించి సోషల్ డిస్టెన్స్ గురించి అవగాహన కల్పించండి సామాజిక దూరం లేదా భౌతిక దూరం ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కూడా అంటున్నారు సో సోషల్ ఆర్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ని కలిగించడానికి మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రజల మధ్య ఈ యొక్క గూగుల్ అనే సంస్థ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఇటీవల గూగుల్ ప్రారంభించినటువంటి సోడార్ అనే కార్యక్రమం దేనికి ఉద్దేశిందంటే కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టడానికి ప్రజల మధ్య సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసే ప్రాముఖ్యత చెప్పడానికి గూగుల్ సంస్థ ప్రారంభించింది గూగుల్ సంస్థ ప్రారంభించింది సోడార్ అనే కార్యక్రమం ఒక క్యాంపెయిన్ సో గూగుల్ సీఓగా భారతీయుడు ఉన్నారు అతని పేరు సుందర్ పిచాయ్ సుందర్ పిచాయ్ ద ప్రజెంట్ సీఓ ఆఫ్ ది గూగుల్ అనమాట ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫోర్స్ మ్యాగ్జిన్ అంటారు ఫోర్స్ మ్యాగ్జిన్ ఆర్ ఫోర్స్ మ్యాగ్జిన్ సో ప్రపంచంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్నటువంటి ఒక క్రీడాకారుల జాబితాను విడుదల చేస్తుంది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం ఫోర్స్ మ్యాగ్జిన్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మే లో విడుదల చేసినటువంటి దీని ప్రకారం ప్రపంచంలో ఎక్కువ పారితోషం తీసుకున్నటువంటి క్రీడాకారిణీలు అంటే ఉమెన్ ప్లేయర్స్ లో మొదటి స్థానంలో వారు ఎవరండి నోవామి ఒసాకా జపాన్ దేశానికి చెందిన వారు సో నోవామి ఒసాక తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరున్నారండి నోమే ఒసాక తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నవారు ఎవరంటే సెరీనా విలియమ్స్ సో ఇక్కడ మరి మొత్తం ఇక్కడ పురుషులు తర్వాత మహిళలు మొత్తం కలిపి పోస్ట్ మ్యాగ్జిన్ లో ఎక్కువ హైయెస్ట్ పేడ్ అథ్లెట్స్ లో పోస్ట్ మ్యాగ్జిన్ చేసే హైయెస్ట్ పేడ్ అథ్లెట్ అథ్లెట్స్ లో మొదటి స్థానంలో రోజర్ ఫెదర్ ఎవరైనా రోజర్ ఫెదర్ సో రోజర్ ఫెదర్ స్విట్జర్లాండ్ దేశం చెందినట్టు ఒక టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు రోజర్ ఫెదర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో పోర్చుగల్ దేశం చెందిన ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు లేనాల్ మెస్సీ అర్జెంటీనా దేశానికి చెందినటువంటి ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు ఇలా రోజర్ ఫెదరర్ మొదటి స్థానం క్రిస్టియానో రొనాల్డో రెండో స్థానం లియనాల్ మెస్సి మూడో స్థానం ఉంది మూడో స్థానం ఉన్నారు అయితే ఈ పోస్ట్ మ్యాగ్జిన్ లో ఒకే ఒక భారతీయుడు టాప్ హండ్రెడ్ లో ఒకే ఒక భారతీయుడికి అవకాశం వచ్చింది ర్యాంక్ వచ్చిన అతనే విరాట్ కోహ్లీ సో విరాట్ కోహ్లీకి ఈ పోస్ మ్యాగ్జిన్ లో ఎన్నో స్థానం వచ్చిందని అరవై ఆరో స్థానంలో వచ్చింది సో ఇది జూన్ ఒకటి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వివిధ దిన పత్రికలు వచ్చినటువంటి కొన్ని అంశాలు అయితే ఎస్టేటెడ్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది డి టెన్ క్లబ్ ను ఎవరు ప్రతిపాదిస్తున్నారు ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బ్రిటన్ మరొకటి అడగడం జరిగింది విప్రోకి సీఓగా ఎవరు నియమితులు కావడం జరిగిందని థియరీ డెల్ఫోర్డ్ సో అద్భుతంగా రాశారు కామెడీ సెషన్ లో ఈ రోజు కూడా టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం దాన్ని కూడా రాయండి కామెడీ సెషన్ లో రాయండి ఒకటి ఏంటంటే ఎర్బల్ రోడ్స్ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం ఏది ఎర్బల్ రోడ్స్ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏది మరొకటి ఏంటంటే ఇది కూడా కామెంట్ స్టేషన్ రాయండి రోజ్గార్ సేత్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం సో రెండు కూడా రాష్ట్రాల సమాచారం పైన సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్